大家好，欢迎来到聚集地。今天继续为大家带来日本最新悬疑惊悚剧《红色呼叫铃》第二集。上集说到，男主祥太因一次意外车祸和女友有杀，一起来到了一家阴森恐怖的私人医院。这里的每个地方都充满着诡异和不安。在经历了一系列怪事后，终于真正的凶案出现了。他的同房病友梁一被人拦腰斩断，而尸体就在祥太床下。种种迹象都表明，祥太和这件杀人案有关系。刑警工藤将他带到了小房间里进行了审讯。祥太老老实实的将他昨晚和梁一一起干的事情告诉了工藤，包括偷溜去看望有杀，以及那个奇怪的老太太。在回到走廊后，梁一便不见了。不过，并没有第三者能够证明这一点。工藤对祥太的一面之词仍然保持怀疑。审讯进行到一半时，一个突然的消息打断了工藤。原来死去梁一的下半身被找到了，竟然被凶手扔到了厨房的锅炉里。凶手实在是太残暴了。得知消息后，工藤没有离开，而是继续着审讯。因为祥太随后的发言就有些奇幻了。他说他在空无一人的护士站被人打晕，再醒来时已经躺在自己床上了。这段说明实在不可信，因为一切的一切都太巧了。为什么凶手会知道祥太和梁一昨晚会出来呢？工藤露出了耐人寻味的表情，他还是将祥太作为了重点怀疑对象。被工藤放出来后，祥太被那位二十一岁护士西原推回了病房，一路上倒是比较正常。西原虽然宣称自己二十一岁这点很奇怪，但其他方面都表现得像个路人，和祥太一起讨论医院发生的事。可当祥太向西原打听起那个关于呼叫铃的禁忌传说后，西原一下就变了模样。他表情僵硬地俯下身来，告诉祥太自己以后会慢慢跟他说。西原走开后，祥太被遮挡的目光投向了走廊外。突然，他发现了一辆印着狮头的大卡车。怎么回事？这辆卡车不正是车祸里的那辆吗？为什么会在医院里？另一边，还记得把祥太吓坏了的恐怖老奶奶吗？原来里面并没有什么隐情，他只不过是一个普通的病人。而昨晚有杀因为病房的氧气瓶坏了。被换到了另一个房间，就此与祥太错过了。不过话虽这么说，这发生的也太巧了吧，很难不让人联想到是刻意安排的。而有杀并不知道昨晚发生的命案，他只看到医院来了很多警车。圆脸护士说，他们不被允许透露这些事情，只能说发生了谋杀案，这样有杀就更担心了，想要联系祥太，但圆脸护士暗示他的伤还没有痊愈，有杀无奈，只能退而求其次。说能不能打个电话过去？圆脸护士就去请示护士长了。不是吧？打个电话都要请示，这明摆着针对男女主呀！医院发生了命案，最需要质询的自然是院长了。工藤带着助理女警来到了院长办公室。这个院长似乎很有背景，就连警局总署长都是他的同学，无形之中给工藤这个小骗警施压了。而且院长似乎并不怎么当一回事。只说医院会协助调查，但是涉及到患者隐私方面的事情，属他不能透露，因为要遵循保密义务。工藤苦口婆心地劝告，说这次是性质很恶劣的恶性残杀，对医院的名声也不好呀。他只需要院长提供住院患者名单以及职工名单就行了。虽然没有明说，但工藤还是暗戳戳地表达了凶手和医院很有关系这层意思，惹得院长很是不爽。而警察清理调查完现场后，由于没有多的病房，祥太一行人又只能回到这间不吉利的三一三室。五个人讨论起了梁毅的凶杀案，他们很纳闷，为什么昨天晚上五个人都没有意识到凶手将尸体搬进了房间？要是放在平时，五人里可是有几个睡眠质量不好的人的。夜班护士查房的时候，他们通常都会醒，但偏偏昨天晚上就没有。认真一想，他们都发现。自己昨晚似乎睡得尤其突然，也睡得很沉，难道是被下了药吗？凶手的目标一开始就是梁一，现在祥太的嫌疑又变大了。他连忙辩解说：“如果自己是凶手，怎么可能会做出把尸体藏在床下这种招摇的事情？”是啊，梁一为什么会被锯成两半藏在床下呢？是给某些人的警告吗？而且尸检结果表明，梁一真的是被活活锯成了两半。而不是死后被分尸，他是活着的时候失血过多死亡的，可以想象他死前是多么痛苦
，梁一的尸体被分解的十分完美，看来凶手很是了解人体构造，刀工也很好。屠宰行业以及外科医生成了警察们的调查对象。另一边，圆脸护士叫来了石原医生，告诉他有杀小姐想和男友祥太通话。石原一副不情不愿的样子，同意了他的请求。就这样，祥太终于是和有杀通过小灵通联系上了。小情侣许久未见面，开口都在关心对方的病情。随后，祥太把昨晚发生的一系列事情都告诉有杀，包括自己去找他，在护士站被人袭击。以及病友被凶手锯成两半，有杀听的是直皱眉头。不过好在两人都没什么大事。祥太还想约有杀出来见面，却被石原医生无情地拿走了电话。深夜，工藤警官还在一遍又一遍地看着313病房病人们的口供视频，希望从里面发现一些蛛丝马迹。如果有人说谎，他一眼就能发现。可怎么听都没有发现五人的说辞有何漏洞。突然。独眼男半太的口供引起了工藤的注意，因为半太说他自己在市区里经营一家烤肉店，这不正和警方怀疑凶手是屠宰相关行业人士重合吗？工藤一下就精神了，他叫醒了对面的小女警，准备进行第二轮攻坚。此时的半太还不知道自己已经成为了嫌疑人，他正忐忑不安地和祥太以及剑斗一起在大厅里喝咖啡聊天。他们觉得医院里的杀人案一定和县城里的连环杀人案有关，也许就是同一个凶手。但连环杀人案的凶手在杀完人后都会取走一个器官作为战利品，而杀害梁一的人并没有这么做。这样看来，变态杀人犯还有两个了。嗯，越想越可怕。更可怕的是，那个大眼护士突然从后面冒出来，叫他们没事不要在外面闲聊，赶快回去。快到病房后。半太说自己要去上个厕所，就离开了大部队。完了，零便当的征兆已经出现了。我们先暂且按下不表，来看看深夜的有杀遭遇了什么。正当他躺在床上休息时，突然听到了门外传来窸窸窣窣的响声。有杀有些害怕，他来到门口向外望去，那个声音越来越大了。有杀鼓起勇气想要打开房门，却没想到房门却被外面的人打开了，然后急促地说。快从这里逃走！老奶奶似乎知道什么秘密，到底是什么呢？再次回到祥太这边来，大眼护士在分发完今天的药片后，就准备离开病房，但她发现半太还没有回来。由于半太一直有躲在厕所抽电子烟的习惯，所以大眼护士没太在意，只是来到厕所催促半太快回去。可怎么喊，男厕里面也没有声音。护士纳了闷，干脆开门进去。可此时，厕所的灯突然熄了，他有些害怕了，强行打开了门，却发现半太跪在地上，不省人事。护士想把半太拉起来，可这一拉就吓坏了护士的心脏，因为半太的头早就消失了。至此，日剧《红色呼叫铃》第二集到这里就结束了。工藤刑警的推测刚有进展，作为首要嫌疑人的半太就被人砍下脑袋，放到了厕所里。究竟是什么人杀死的他呢？真凶是在已经出场的人当中，还是另有其人呢？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。